Check, one, two, one, two, one, two. Ah, Santi. Ah, now we are going to to Jesus Christ. Ah, John and Jema, now we are going to talk about the Lord. If you are going to be here, we are going to be here. We are going to be here. Ambayo ya baraka sana kwa sisi ambao Mungu ametunaemesha tukaweza kukua hai. Kwa hivyo tukawakira jitihada la kuweza kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu ni asante maana kama sio yeye atatuwe tungelikuwa vipi? Hata tujue tungelikuwa namna gani. Na kwa hivyo ni vyema tukaweza na kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu ni asante kwa kuweza kutubariki na kutuwezesha hata kuwa hai jioni njema na kwa hivyo nataka nikaweze kushukuru na hili nikaweze kuingia katika neno retu la jioni ya siku ya leo nasi kutabarikiwa sote kwa jina katapitu la yesu baba mungu ulio jubinguni wewe uishie mirele jina lako ni tukuswe jina lako ni yeshimiwe Jina lako liyabudiwe na lipewe sifa katika jina la Yesu. Ya santi Mungu wetu rehema kwa maana umeweza kutukumbuka, ukaweza kutunehemesha. Ndio maana jioni kama ya siku hii Jehova tuko hai mfalme wetu amani. Asante kwa ulinzi na mbele umeweza kutupa. Asante kwa kutuongoza hata kutushikiria na kutupata kibali mfalme wa amani. Jina lako litukuzwe, jina lako liheshimiwe. Na inuliwe milele katika jina la Yesu. Jioni njema sasa baba, ninakuomba Mungu wetu wa mbinguni, ukaweze Jehova kutakasa anga hili na ukaweze Jehova kunena na watu wako hata kadri na mapesi yako. Uweza kutunenea, nenea maisha yetu, nenea moyo yetu, nenea maisha haya baba katika jina la Yesu. Na yeye baba nitachomwe tufanye, tusaidie tukaweze kufanya. Baba ukitubariki tubariki sote katika jina la Yesu. Ninabarikisha kila mmoja na mbaye baba anakubarisha ama anakaribisha neno hili katika moyo wake. Wainua watu wako hata kuwatendea mema katika jina la Yesu. Wacha roho yako sasa akachukua shukani na akaweza kutamalaki katika kila neno ambalo linaenda kupeana mahali hapa. Mungu mtakatifu hilo roho ya confusion nitakemea katika jina la Yesu ninatangaza roho yako bwana ukatamaraki na utawale mahali hapa kwa jina takatifu la Yesu asante Mungu wetu wa mbinguni ni katika jina la Yesu tuomba na kushukuru amina 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 katika kitabu cha Luka Luka 12 mstari wake wa 58 Luka 12 Mustari ni wa hamsini na nne Neno la mungu ni nasema na mna hii Hamsini na nne Luka kumina mbili Inasema ya kwamba And he said also to the people When he see crowd a crowd raised out of the west Straight away he said They are coming a shower And so it is And when you see the south wind blow, you say, there will be heat, and it cannot be to pass. Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that ye do not discern this time? Hallelujah. Neno la mungu, jioni jema, inaongea kuhusu wanadam, na inaongea kuhusu sisi. Na Yesu Kristo akageuka na kuambia wanadamu Munapoona wingu mnasema ya kwamba kutanyesha na ni kweli kabisa tukiona mawingu ama tukiona hata jua ikiwa kali zaidi kuna vile huwa inawaka zaidi unasikia mtu anasema ya kwamba 
Vile hivyo hiyo tu inawaka lazima kutanasha. Mwingine anaona wingu fulani. Anasema jinsi na ambavyo umeana hilo wingu hakika na kutanasha. Yesu akasema wakati mnaona upepo umevuma kutoka upande wa kaskazini unasema kweli kutakuwa na kiangazi na inakuwa ndivyo anasema yale yanenayo hakika yanakuja na kutimia yale yasemayo yanakuja na kutimia mnapotazama mambo na ambayo yaliomo ishara ya mambo yaliomo kama ni kiangazi mnajua kutakuwa na kiangazi kama ni mvua mnajua ya kwamba kutakuwa na mvua lakini sasa hapo chini Yesu anatuita anatuita wanafiki anapotazama anatuita wanafiki anasema ya kwamba nyinyi ni wanafiki kwa sababu mnatambua wakati kuna kiangazi mnatambua wakati mvua inataka kunyesha lakini hamtambui majira hamtambui wakati hamtambui saa Anasema ya kwamba hamtambui sana ambayo mnaishi hamtambui wakati na ambazo mnaishi hamtambui majira na ambayo mnaishi mambo na ambayo mnaangalia mnaangalia mambo na ambayo ni ya kimwili tu lakini ikifika mambo ya kiroho hamtambui mambo na ambayo ni ya kiroho sasa basi Yesu anatuita wanafiki. Inahuzunisha sana. Wakati Yesu anatuita wanafiki. Inahuzunisha kwa sababu watu wa Mungu haiwezekani sisi kama watu na ambao tunajulikana kama watu wake Mungu. Tunajua wakati kunataka kunyesha. Tunajua tena wakati kuko na kiangazi. Tunajua wakati uh, chakula inafaa kuvunwa. Tunajua wakati mahindi iko sawa. Tunajua wakati maharago iko sawa. Tunajua wakati ni mzuri wa kuvuna. Lakini ikivika ni mambo ya kiroho. Yesu anatuita wanafiki. Yaani hatutambui mambo na ambayo yacha. Hatutambui nyakati na ambazo tunaishi. Hatutambui muda na ambao tupo. Kwa nini tusiitwe wanafiki? Kwa nini tusijulikane kama wanafiki? Na hypocrite. Kwa nini tusijamulikane namna hiyo? Maana yeyote yule na ambaye ako katika roho, yeyote yule na ambaye anasema na kumkiri ya kwamba anamjua Mungu. Huyo mtu anafaa kujua majira na ambayo anaishi. Huyo mtu anafaa kujua nyakati na ambazo yeye anaishi. Anafaa kuelewa. Anafaa kuchua nyakati hizi na ambazo tunaishi ni nyakati gani? Anafaa kuelewa majira ambayo tuko ni majira aina gani? Kwa sababu watu wa Mungu, majira na ambayo tuna, tu, tunaishi ni majira na ambayo yaiweza kutabiriwa katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Ina kuanzia nne kuendelea. Wa mlango um, nne kuendelea kutoka mwanzo. Tena Yesu Kristo akaweza kutupa mambo na ambayo yatakayokuemo katika nyakati hizi na ambazo tunaishi. Katika kitabu cha Mathayo katika kitabu cha Mathayo 24 wao wana ambaye baada hawajaweza kutambua majira wacha nikufahamishe majira na ambayo tunaishi. Wacha nikakueleze majira na ambayo tunaishi. Mathayo Isirina nne kuanzia mstari wake mstari wake wake inaanza na kusema and as he sat upon the mount of olives the disciples came unto him privately saying tell us when shall this things be and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world and Jesus answered and said unto them take heed that no man deceive you for many shall come in my name saying i am christ and shall deceive many and ye shall hear of wars and rumors of wars see that ye be not troubled for all these things must come to pass but the end is not yet sikia 
for the nation shall rise against nation and the kingdom against kingdom and the nation be famine and the pestilence and the earthquakes and the diverse places all these are the beginning of sorrow hebu sikia mtu wa Mungu Yesu alipokuwa anatabiri na kusema mambo ambayo yatakayokuemo kabla ya kurudi kwake duniani akasema mambo na ambayo tunaya experience siku ya leo the things that we are experiencing are the signs that Jesus gave it to us akasema ya kwamba mtakapoona ishara hizi mtakapoona mambo haya mjue ya kwamba kurudi kwangu na kukaribia akasema ya kwamba mtakapofikia kuna vita mtakapofikia romans of war mtakapofikia hichi na inukia nchi nyingine hakika mjue kurudi kwangu na kukaribia mtakapoona ya kwamba kuna njaa kuna ukame mjue nayo kurudi kwake Yesu na kukaribia mambo na ambayo tuna experience siku ya leo ndicho ishara na ambazo Yesu Kristo akaweza kusema Visa Yesu Kristo akaweza kutangaza na akaweza kutupa sisi ili tukaweza kuyajua ili tukaweza kuyafahamu na ili wakati tutaweza kuyaona tusiweze kuwa katika giza bali tuweze kujua ukweli na tutakapojua ukweli neno la Mungu linasema ya kwamba hiyo ukweli itaweza kuwaweka huru Ninaongea kuhusu discernment. Sisani kutambua mambo. Naongea kuhusu kutambua mambo. Maana sisi ndio na ambao tunanenewa. Sisi ndio na ambao tunanenewa. Na tunaelezwa ya kwamba kuna mambo na ambayo tunaweza kutambua. There are things that we are discerning. Kuna mambo na ambayo tunatambua. Lakini kuna mambo mengine tunapuuza, tunakosa kuyatambua. Kuna mambo mengine ambayo tunaambiwa, tunakosa kuyatambua. Mungu anatutazama na kuangalia ya kwamba hao wanadamu kuna mambo ambayo wanatambua na kuna mambo ambayo wanapuuzilia tu. Wanayatua lakini wanapuuzilia tu. Ndio maana tunaitwa wanafiki. Hatuitwi wanafiki tu hatujui kutambua. Ah ah. Hatuti wanafiki tu hatujui nyakati na ambazo tunaishi a a tunaitwa wanafiki kwa sababu tunachua tunaelewa nyakati na ambazo tunaishi tunafahamu nyakati na ambazo tunaishi mwenye macho na ambii tazama angalia na uweze kuona jinsi maisha na ambavyo imegeuka angalia na uone jinsi na ambavyo mambo yalivyo vita na ambavyo ni vya Ukraine na Russia haija affect hiyo nchi mbili peke yake hiyo vita ina affect dunia nzima ina affect kila mwanadamu kila sehemu katika dunia kama ni uongezefu wa mafuta mafuta imeongezeka kila mahali siku hapa Kenya kama ni changa Janga la ndaa sisi hapa Kenya. Sehemu nyingi katika dunia they are experiencing the same same famine. Mambo na ambayo tunayaona ni ishara ya kwamba kurudi kwake Yesu Kristo na kumekaribia zaidi. Mambo na ambayo tunayasikia kama ni kuuana watu wamekuwa wa kuuana kuuana kama ni maovu watu wamekuwa kiongeza maovu kama ni wizi kanisani matapeli wamekuwa wengi manabii wa uongo wameongezeka wakristo wa uongo wamekuja katika njia ambayo ni kuu sana nyakati tunaishi ni nyakati na ambazo tunayaelewa nyakati za mwisho nasikia watu wanayajua watu wanafahamu hata wale na baba bado hawajaokoka wanajua nyakati na baba tunaishi 
kwa sababu ya jinsi ambavyo mambo yalivyomo jinsi ambavyo mambo yalivyo ya basi Mungu anasema ya kwamba katika kitabu cha Waefeso kwenda ya koma zama hizi tunaishi nguvu basi tuendeni basi tutendee katika hekima Anasema tukigundua saa tukitambua majira ambayo tuna nchi tukaweze kutembea maana wote nikwambia kitu moja Hii ndio itakuwa ndio itakayofanya adhabu ya watu na ambao ni wake Mungu iweze kuwa kali zaidi kushinda ya watu na ambao hawaikanishi na Mungu Kitu na ambayo itakayofanya adhabu ya watu wa Mungu iweze kuwa kali ni kwa sababu wanapuuza mambo wanadamu wamekuwa watu wa kupuuza mambo sana wanadamu wamekuwa watu wa kupuuza mambo ignorant kutembea katika hali ya kupuuza mambo kupuuza njia zako kupuuza mambo na ambayo unayaona kupuuza mambo na ambayo unashiriki kupuuza hakuna kitu mbaya kama mtu na ambaye anaishi katika maisha ya kupuuza maana huyo mtu anaishi maisha ya kuasi unaelewa majira unaelewa masaa unatambua nyakati lakini kwa sababu ya kupuuza kwako wewe haunanga shughuli wewe haunanga shughuli wewe unakaanga tu namna hiyo wewe unakaanga tu hivyo wewe unakaanga tu hivyo wewe unanga shughuli wacha usiwe huyo mtu na ambaye ni mtu wa kupuuza wacha usiwe wewe ni huyo mtu wa aina hiyo ambaye ni wa kusikia neno na unapuuza wacha usiwe wewe ndiye na ambaye mtu na ambaye Yesu amenenea kuhusu ishara za nyakati za mwisho alafu yaone ishara hizo na ukose kugeuza njia zako ukose kutembea katika hekima ukose kukaa kama jinsi Yesu alipenda ukakae maana nikuuliza swali ilikuwa haja ilikuwa haja gani Yesu akaweza kutupa a hint of things to come kuliko na hajarani aweze kutuambia ishara ya mambo na ambayo yatakayokuemo kabla ya kurudi kwake Yesu hizi ishara tuliweza kupewa ili mtu wa Mungu wakati unaziona una wakati unazitambua ukaweza kujiandaa ukaweza kuweka salama mtu anaitwa Yohana mbatizaji wakati aliona ishara ya kukuja kwake Yesu katika ubatizo akasema ya kwamba tengenezeni njia kwa maana Messiah yuacha that same moment when John saw the sign of the coming of Messiah he said prepare the way for the Messiah is coming tengeneze njia zako maana Messiah anakuja sasa wewe mtu wa Mungu ishara umeziona unaonya unaonya unaonywa kuhusu adhabu na ambayo inakuja unaonywa kuhusu mambo na ambayo yatakayokuja lakini badala ukaweze kujiandaa badala ukaweze kutengeneza njia zako wewe bado unapuuza wewe bado uko pale katika hali na ambayo ni ya kupuuza Aa, neno la Mungu linasema tutembee katika hekima. Neno la Mungu linasema tutembee katika hekima. Tunapojua nyakati, tunapojua ishara. Basi nasi tutembee katika hekima. Sisi si watu wa kiza. Sisi si watu ambao wako katika kizani. Sisi si vipofu. Tunaelewa tunachua mkikuyu ya kwamba 
Mtu wa mtio ile ni moyo. Mnatifanyenga amjui lakini mnajua. Tunajua tunaelewa nyakati na ambazo tunaishi. Tunafahamu matia na ambayo tunaishi. Lakini badala ya kujiandaa, badala ya kutengeneza njia zetu, badala ya kutengeneza mioyo yetu, badala ya kuweka mioyo yetu ikiwa salama na Mungu, tunaendelea na kupuuza. Tunaendelea na kupuuza. Mambo na ambayo tunafanya ni dhahiri tosha. Mambo na ambayo tunasikia makanisani ni dhahiri tosha ya kwamba wanadamu wanakataa kujiandaa, wanakataa kumwogopa Mungu, wanakataa kusimama katika hali na ambayo inawapasa wakasimame. Wanatembea katika njia na ambazo ni za kutomwogopa Mungu. Jana ambazo ni za kutomheshimu jana ambazo ni za kutotiandaa kukaa vizuri na yeye wakati unatufahamu na unachelewa vizuri mtu wa Mungu wale huo unakaa kama mtu na ambaye yuko na hekima unakaa kama mtu na ambaye yuko na hekima haujatiri haukai tu namna hiyo When you know yourself and you know the value that you have wale hujiachili yangu bali unakaanga kama yule mtu na ambaye ako na value eh unaangalia hata wale na ambao wanaitwa masereb wakati ya sereb anajua kwamba yeye ako na china anajua kwamba yeye ni famous haendangi haendangi tu hotel kidogo kidogo haendangi kwa vibanda Haendangi mahali na ambapo kwa na wingi wa watu wanajifichanga kujificha kujificha because they know they are value wanajuanga jinsi na ambavyo walivyo sasa na wewe mtu wa Mungu wakati unajifahamu wakati unajielewa huanda unajiweka katika hali na ambayo inafaa unajiwekana kulingana na standard zako katika kitabu cha cha Ayubu Ayubu anasema namna hii katika kitabu cha Ayubu 34 mstari wa 3 Ayubu 34 mstari wa 3 Ayubu anasema namna hii katika maandiko Ayubu 34 mstari wa 3 anasema for the ear tried what as the mouth tested meat hebu sikia Ayubu anasema ya kwamba masikio hujaribu maneno the ear tries what kama jinsi na ambavyo ulimi ina jaribu ama ina test chakula Namaanisha nini? Neno la Mungu linasema ya kwamba masikia yako Masikia yako hujaribu kila neno Masikia ni ya kujaribu masikio si ya kuweza kuchukua kila kitu a a ndio kusikia utasikia kile ambacho unaambiwa lakini je wewe huo unajaribu do you try the words na kwanza naongea kuhusu kisani kutambua kutofautisha eh acha tuendelee Kiswahili ya kutofautisha wakati unaweza kusikia maneno katika masikio yako je huwa unajaribu kujaribu Maneno na ambayo unapewa huwa unaweza kutofautisha maneno na ambayo wewe unapokea Kwa maana hata chakula ikiwako kwenye mdomo huanga unajaribu unatofautisha kama hiyo chakula iko na chumvi ama haina chumvi Unatofautisha kama hiyo chakula ni salama ya kula
Yep. Kuomba unatofautisha. Hakuangi chochote na macho kinaeko kwenye mdomo wako. Haupokeangi kila kitu na moyo yako kwenye mdomo wako. Na una meza hapana. Kuomba unajaribu hata kile na macho unakula. Kwa hivyo hata neno lolote na mara unalisikia si yote na mara unapeleka katika moyo. Si yote unachukua na kuiweka katika moyo wako. Kuna kitu inaitwa kujaribu maneno ama kujaribu neno kila neno na mbalo linazungumzwa wewe unayajaribu na unatofautisha yale na ambayo ni mema na yale na ambayo haifai si kila maneno tunasikizanga na tuleka kwenye mioyo hata si kila nyimbo tunasikizanga na kuweka katika mioyo Eh? Hata sikira sinamu tunatazamanga. Sikira sanamu. Ama filamu naanga naongea kuhusu filamu. Sikira filamu unaweka mbele zako unatazama. Hata Daudi anasema ya kwamba nimeapa na macho yangu. Sitaweza kuweka chochote kiovu mbele ya macho yangu nikitazama. Kwa hivyo uko na space ya kutofautisha mambo uko na space ya ku design you have a space of designing acha nikwambie kitu moja Mungu anakuanga ametuachia nafasi ya sisi tukaweze ku design mambo baada ya ku design mambo tufanye decision huyo ni Mungu yeye anakuanga ametupa nafasi ya ku mambo. Baada ya ku mambo unafanya decision. Kama mambo ni mazuri ya kufuata ni sawa. Kama si mazuri ya kufuata wachana naye. Sasa Mungu anakuanga ametupa nafasi. Mungu ni mzuri. Mungu ni mwema. Mungu ni mwaminifu. Na wakati Mungu anatupa nafasi basi yeye anatupa hata wachungaji na ambao pia wanatufundisha yale na ambayo ni mema na yale na ambayo ni maofu eh. Anatupa wachungaji wachungaji wanakuja wanatufundisha yale na ambayo ni mema na yale na ambayo ni maovu baada ya kutufundisha wanatuachia nafasi tunafanya decision kama ni kufuata yale mema sawa kama ni kufuata yale na ambayo ni maovu unaenda kufuata hayo unaenda kufuata hayo na unaenda kutekeleza hayo katika kitabu cha Ezekiel 44 mstari wa 23 hebu sikia neno la Mungu Ezekiel 44 Neno la Mungu linasema ya kwamba Aha and they shall teach my people the difference between the holy and prophet and cause them to discern between the unclean and the clean Mungu anasema ya kwamba naye atawapa watumishi wake na ambao watakaowafundisha yale na ambayo ni ya ni takatifu yale na ambayo ni takatifu na yale na ambayo ni ya uofu anasema atawapa wale na ambao watakaowafundisha that is god ukiingia okay, katika neno lake Mungu Mungu ametufundisha yale na ambayo ni mema ya kufuata na yale na ambayo si mema yale na ambayo anayaita machukizo arafikisha anatupa nafasi ya ku yale na ambayo ni mema yale na ambayo ni masafi na yale na ambayo ni machafu anatupa nafasi wewe kama mwanadamu anakupa nafasi 
uka make decision ya tena ambayo unafaa kufuata mtu anauliza nasikia mtu akiuliza wewe kwa nini Mungu ni mbaya aje kwa nini Mungu hawezi kuangamiza shetani na wakati wote tukue atukue huru a a our god it's a good god ni Mungu na ambaye hatuelekezi kwa kutuforce mambo he don't force us to serve him he don't force us to worship him Mungu yeye huwa hatulazimishi tukamwabudu Mungu huwa hatulazimishi tukaweze kumtukuza Mungu huwa hatulazimishi tukaweze kukaa katika hali ambayo yeye mwenyewe anataka Mungu anakuanga mwaminifu Mungu anakuanga mwaminifu anakupanga nafasi wewe ukaweze ku make your own decision Ujue kama utamtumikia ama hautamtumikia. Ujue kama utampenda ama hautampenda. Ujue kama utaokoka ama hautaokoka. Hakuna mahali Mungu atakulazimisha mtu. He will never force you to serve him. Hawez. Ndio maana ninakuambia this is a way of discerning things. Ametupa nafasi ya kudisani mambo ukaweze kudisan yale ambayo yanafaa sasa nasema hata watumishi na ambao nawapa walimu na ambao nawapa manabii na ambao ninawapa wa wakufunzi walimu waingilisti mitume ambao ninawapa nao watawafundisha ni kufanya yale na ambayo ni matakatifu na kuyaacha yale na ambayo ni maovu tena nasema ya kwamba nao watawafundisha mkaweze kudisan yale na ambayo ni masafi na ambayo na yale na ambayo ni machafu. Kiona mchungaji ni ambaye hakupeangi nafasi. Hakupeangi nafasi ya wewe kutofautisha mambo. Eh? Ukiona nabii ni ambaye hakupeangi nafasi ya kuweza kutofautisha ya kuweza kujaribu mambo hata kujaribu najua kitu moja unaoma na bini ambao hukuja na kusema ya kwamba Mungu amesema Mungu amesema na akisema hivyo hauwezi ku question hauwezi kuuliza swali hauwezi kusema jambo fulani hauwezi kujaribu Hawezi kutofautisha hiyo sauti. Wanasema Mungu amesema. Kwa hivyo hata katika ndoa kuna watu wanashikanishwa katika ndoa. Kwa hiyo maneno ya kusema Mungu amesema wewe utoolewa na huyu na inakuwa ni hivyo period. Sasa hiyo mtu ukifikia mtu anasema namna hiyo toroka kwake na uende kabisa. Maana huyo si mtu wa Mungu. Ambia kwamba Mungu mwenyewe anampa na mwanadamu nafasi ya kuweza kumjaribu hata Yesu Kristo wakati alikuwa hapa duniani aliangojea watu wa mjaribu watu wa mjue tu lakini hakuforce watu Jesus never forced anybody to know him Jesus never forced anybody to call him Lord hakusukuma mtu yeyote akaweza kumtambua kama Bwana. Basi na nyinyi wanadamu hakuna nabii ambaye anafaa kukuja kwako akwambie inafaa kwa namna hii na kweli hivyo bila wewe kujaribu yale na ambayo anasema. Na watu wamenajisiwa, wamebakwa. Kwa hiyo maneno tu ya kusema Mungu amesema. Mungu amesema, Mungu amesema. Mungu amesema Mungu amesema Mungu amesema Mungu amesema eh ni roho amenena roho amenena eh mnatishiwa mkiambiwa roho amenena sasa wewe utaishi kwa mfungo mpaka lini maana hiyo ni kufungwa unafungwa unafungwa na jina roho amenena hautawahi kujaribu jambo lolote 
Hata wai You will never test any word Hata wai kujaribu Kila neno nambalo lina upiriwa Wale hata wai ijaribu Hata kwa nanduwa roo wa menena Nisikia mwingine na mboe ya komba Roo wa mesema Kama unataka kujishikanisha na madabau Lete pesa furani Na ikakua ndivo hivo Haikuwa na sama 1500 Kujishikanisha na madabau Roo wa mesema Roo wa mesema ulete prop yako Roo wa mesema uachane na mwana yako Roo wa mesema uachane na bibi yako Roo wa mesema uwe watoto wako Roo wa mesema Roo wa mesema uuza hiyo prop yako Roo wa mesema uleka shiringi siji ingafi Roo wa mesema upande begu Roo wa mesema People of God Walk as wise people Tembeeri kama watu namba wakona kehekima Kweni watu namba wakona hekima Design things Jua yare namba wa ni ya kweli Jua yare namba wa ni ya uongo Jua matopeli Jua manabi wa uongo Mana diyo namba wa natishia watu na kusema roo wa mesema Watambue Wagundue, wajue Ana waisi utaporo wa shamba yako Utaporo wa mali yako Utaporo wa bibi yako Utaporo wa buwana yako Hata watoto wako wataibiwa Yambiangwa turo wa mesema Iwedi watu na mbawa kola hekima Iwedi watu na mbawa kola hekima Watu na mbawa Wanaweza kutofautisha mambo Mimi ninaangalia Ndiyo ninaambia ya kwamba Tuko watu na mbao wanajua kupuuza mambo sana Tunajua mambo lakini tunapuuza Ikifika ni siku ya kura Unendaga unapata kucha Ya maraisi na mbao Unafaa kuchakua kwe raisi wako Andi ukandisani Unana ya kwamba Huyo ndia na mbao ya nafaa kwe raisi Unamwekea tiki Unane ya kwamba huyo wafai kuwa raisi Unachana na yeye Lakini ikifika ni mambo ya kiro Unashindwa Kwa nini unashindwa kudisan Why can't you disan The clean And the unclean Why can't you disan The voice of God And the voice of the devil Why can't you disan The voice of the man of God And the voice of a false prophet Why can't you discern the holy and the prophet? Why can't you discern the abomination? Anasema katika kitabu cha Isaiah Anasema, walk unto you For you call good evil You call good bad And you call bad good You call unclean green And the green and green Mungu alasema ule wako wewe Mana au uchui kutofautisha mambo Unasema yare na mba mungu alasema ni mazuri wa unasema ni mabaya Yare mungu alasema ni machukizo wa unasema ni mazuri Alasema ule wako Mana au tambui Au jifahamu Au jierewi Au jierewi kabwe Mali na mbapo umesimamia Hau jereni, mani na mbapo unafaa Ebu angalia Ukipota kichana na mbae Hajaolewa Musichana na mbae hajaolewa Umuulize Unataka kuolewa na kichana na kana mnagani Anakupa karakter Anakuambia mimi ni nataka Kichana na kana mnahi Anakana mnahi Anakana mnahi Ata wajikukiwa na mwingine mbae hakaina mnahiyo Atakata ye Itakuwa aje Watu wanajua kutofautisha Mabwana Ambao wanataka Mabibi na ambao wanataka Lakini kifika ni mambo yake mungu Watu wanajido kutofautisha Why can't you be sad The truth And the deceiving Kwa nini suweta kutofautisha Ukweli na uongo
Hii kutofautisha mambo ya ambayo inafanya watu wa Mungu wakapotee. Inasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa kutokuwa na maarifa. Watu wa Mungu wanapotea kwa kutokuwa na maarifa. Watu wa Mungu wanapotea kwa kupuuza. They ignore. They love to ignore things. They love to ignore things. Sasa kwa kupuuza na shetani anaingilia kapi? Maana shetani anajua wanadamu. Anajua wanadamu ni wasembe. Anajua wanadamu ni watu nambao. Ni watu nambao ni wakupuuza mambo. Shetani anaingilia kapi? Alakuja analeta mambo ingine na ambayo ni machafu zaidi. Wanadamu wakiona wanaona ni mazuri. Ha? Watu wakiangalia wanaona ni mazuri. Kuna kuna mambo na ambao shetani analeta watu wanaona inafaa. Hata kuna kazi zingine shetani analeta watu wanaona tu ni kazi. Watu wanasema inafaa. Ha? Kuna mwanadamu tu anakaanga mahali. Yeye kazi yake ni kuua. Yeye anajua hiyo ni kazi. Hata akiulizwa kwa nini unaua? Anasema ni kazi. Yeye anajua kwa job. Kwake anajua niko sawa na anaenda kanisa. Na hata anatoa fungu la kumi na anatoa sadaka kila Jumapili. Yeye anajua yeye kwa kazi. Kwa nini una kwa nini unaua? Ni kazi, ni kazi. Ni kazi ni metrain. Hiyo ni kazi ni metrain. Kazi ya kuua. Ha? Kwa nini unasaidia wanawake kuovya mimba ni kazi. Ni kazi, ni kazi, niko kazi ni unga. Natafuta unga. Kwa nini unafanya ukahaba? Ah ni kazi, ni kazi. Nataka kulea watoto. Nataka kulea watoto. This a job. Otherwise I am I am holy. I am good. Ha, I fear God. Na mpenda Mungu, niko sawa na Mungu. Mungu anajua ata understand. God will understand me. Mungu ataniielewa ninalea watoto. Mungu ataelewa ninaishi nyumba za kukodisha. Mungu ataelewa. Acha nikwambie ya kwamba si kila kazi inampendeza Mungu. Si kila kazi inampendeza Mungu. Na si kila kazi inamtukuza Mungu. Ndio maana hata ukisikia nikiomba hapa nikisema Mungu bariki kazi huo ninamaliza na kusema bariki kazi na ambazo zinakupendeza. Si kila kazi inabarikisha. Mimi siwezi kukubarikishia kazi ya uzaji wa mhoka. Siwezi kukubarikisha kazi ya uzaji pombe. Siwezi kubarikisha kazi yako ya kuuza bangi. Siwezi. Uza chakula, kubarikisha kazi. Si kila kazi mtu anafanya Mtu ametoka kwa nyumba anaenda kazi ya ukahaba anasikia nikiomba Mungu bariki kazi ya watu hawa makahaba anaingia mikono juu anasema amina bariki kazi yangu naenda kazi Sikira kazi Mungu anabariki na sikira kazi nampendeza Mungu Wacha ni tukaweze kumtambua Mungu na tukaweze kumjua jinsi na ambavyo alivyo katika kitabu cha Waibrania Mungu anaitwa moto na maulao the consuming fire Our God is a consuming fire. Eh? Ukiishi kumuona Mungu kama Mungu mwenye huruma. Ukiishi kumuona Mungu tu akiwa Mungu mwenye upendo. Hakuna wakati utamuona kama Mungu na ambaye ni moto, uwakao. But the time that the day that you will understand that this God is a consuming fire, hakika utamuogopa. Hakika utamuogopa. Juzi tu ilikuwa ilikuwa ni Tuesday Monday ama Tuesday hapo. Mount Kenya mwanamke akauawa pale na vijana. Hapa tu hapa Mount Kenya hapo. Juzi tu mauaji imefanyika kule. Membre kule. Yaani unapata ya kwamba maofu na ambayo yapo. Mambo na ambayo yapo. Mambo na ambayo tunayo yasikia. 
yanadhihirisha kweli wanadamu hawamuogopi Mungu kamwe wanadamu hawamuogopi Mungu mambo ambayo watu wanafanya ni dhahiri tosha wanadamu hawamuogopi Mungu na wanadamu wanafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu kamwe Watu wanatembea katika njia na ambazo hazimpendezi Mungu. Watu wanatembea katika njia na ambazo hazimtukuzi Mungu. Basi nao kupotea ni wao. Wakuhukumiwa ni wao. Wakuhukumiwa ni wale na ambao hawawezi kutofautisha yale na ambayo ni mema na yale na ambayo ni ya maofu, yale na ambayo ni mabaya. Omana watu Mungu akisema ya kwamba hii ni mzuri wanasema ni mbaya. Mungu akisema hii ni mbaya wao wanasema ni mzuri. Eh? Ndio ya kwamba wanadamu wanadamu wanajua mambo. Watu wanajua mambo lakini ni kujifanya wanajifanyanga hawajui. Kujifanya wanajifanya hawajui lakini wanajua hata waienda choo za kanjo pale. Upate mwanamke ameenda katika choo ya mwanaume. Hata pata mwanaume anaenda katika choo ya mwanamke. Na kuna mahali ameambiwa hii ni choo ya mwanamke. Ah ah. Yeye anaangalia tu kwa mlango anaona kamutu kamechora hapo. Anaona huku ni kwa wanaume. Anaangalia hapa anaona huku ni kwa wanawake, anaingia kwa wanawake. Watu wanajua kutofautisha mambo. Lakini wanajifanya hawajui. Ah. Wanajifanya hawajui. Wanajifanya hawajui. Watu wanaona lakini wanajifanya vipofu. Hakuna kitu mbaya kama hiyo. Wewe macho yako iko sawa, wewe uko salama, lakini wewe unajifanya wewe ni kipofu. Like you don't care. Haunanga shughuli wewe haushughuliki. Haushughuliki mambo ikifika ni mambo ya kiroho wewe haushughuliki. Eh? Wewe haushughuliki unaona kitu ama mnyama na mbaya hashughulikani kile ambacho anakula ni nguruwe tu. Kile ambacho kimeweka mbele yake ndicho ambacho anakula. Sasa mwanadamu wacha kuwa kama nguruwe. Wacha kuwa mtu na mbaya au shughuliki chochote kikombere yako wewe unatafuna chochote kikombere yako wewe unapokea tu eh? chochote kinawekwa mbele yako wewe unakamata wewe wewe na kikuyu wanaitwa uh, mweta ajero wewe ni mtu ambaye unapenda mambo tu yale ambayo yanaletwa chochote kinawekwa una meza eh? ah ah usiwe mtu namna hiyo kwa mtu ambaye unaweza kutofautisha mambo. Na hiyo ndiyo inaitwa mashuriti. Yeye inaitwa mashuriti hata katika kanisa. Hata katika kanisa. Kuna ile kukua kukua katika mashuriti. Unaendelea na kukua, unaendelea na kujua mambo, unaendelea na kufahamu mambo zaidi kila siku uendelee kukua mtoto hapana unaendelea na kukua jinsi kurikusha sasa hii umeongeza siku nyingine mwaka wako bado unaendelea let us decide to grow ah mimi nilisema ninaongea na wakristo sana maana hiyo ndio najua wako mahali hapa wewe wa Kristo ndio ninajua wako hapa wengi. Kwa hivyo hata kanisani, be sound to grow, be sound. Ah, bisaya. Tamani ukaweza kukua. Wacha kukaa pale tu chini. Wacha kutamani kukaa tu hapo. Uweza kukua katika mambo ya kiroho, ukaweza kutofautisha mambo mengine. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba roho wa Mungu ananena na kusema nyakati za mwisho baadhi ya watu wataweza kutupilia imani yao nao wataweza kusikiza ama kujipeana katika roho zidanganyazo na kusikiza mafundisho ya mashetani 
Sasa kama mtu wako kanisani na huyo mtu hakui. Wakati kutakuja misuka suko, wakati mafundisho ya mashetani itaingia, huyo mtu ni kubebwa tu atabebwa. Unaona watu wanabebwa, watu wanabebwa na magic. Watu wanabebwa na magic. Magic ikifanywa unaona watu wanabebwa wa Kristo. Ah, naongea na wa Kristo. Unaona ya kwamba Wakristo wanabebwa na magician sana. Wanabebwa mafikira yao wanabebewa. Ha? Kama ni Gabri, Wakristo wadio na ambao wanabebwa sana na Gabri. Napata watu wako kwa hizo nyumba za kubeti. Wako huko na mabibiria wamebeba bibiria, lakini bado wanabeti wakiwa kule. Wakristo ndiye ambao wanabebwa na vitu vya dunia kama ni fashioni za dunia wa Kristo ndio na ambao wanabebwa na fashioni za dunia hey. fashioni zote kila mitindo ya mafasi na ambayo inatokea kule kwa fashioni show wale na ambao wanabebwa nazo ni wa Kristo wa Kristo ndio wanabebwa na fashioni zote zote za kila aina on sorts of fashion yote ikuje ni suti kubwa ikuje ni ndogo ikuje ni nyabana ikuwe ni yenye hakuna hawa ndio wanabebo na kila aina ya fashion mitindo yote ya dunia na ambayo inakuja wale na ambao wanabebo na hiyo mitindo ni wa Kristo wale na ambao wanajiita wa Kristo bana hii watu wote mi, mi wa Kristo wote wa Kristo wote wengine watawajaokoka lakini kwa CV wakiandika CV I am a Christian. Kwa hivyo mimi naongea na Wakristo wote. Hawa ndio wanabebwa na mitindo ya dunia. Wanabebwa na mambo yetu na mbali ya dunia. Kwa sababu hawatofautishi yale na ambayo ya wanafaa kushikiria na yale na ambayo hawafai kushikiria. Hawa tofautishi yale na ambayo wanafaa kujikamatia na yale na ambayo hawafai yale wanafaa kuachilia hawa tofauti sasa basi nasi kudanganya tutadanganywa kupata kubebwa tutabebwa na dunia na mwisho mwisho kile ambacho kitatuangukia ni ghadhabu zake Mungu Bana neno lake Mungu nalo lasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na baada ya mauti ni hukumu. Katika kitabu cha Malaki ama Malaki 3 18 Malaki 3:18 Neno la Mungu linasema namna hii. Then shall he return and discern between the righteous and the wicked, between him that serves God and him that serves him not. Mungu anasema ya kwamba nawe utaweza kutofautisha yale na ambayo ni ya uhaki na yale na ambayo ni maofu. Hiyo yeah, that is what marks the maturity of a person. Ukitaka kujua Mkristo na ambaye amekuwa, ukitaka kujua mtu na ambaye ni Mkristo na amesimama kweli, utamtambua kwa maturity yake the maturity of discerning things the maturity of discerning things ndio ninakupia hata katika soko hii kuna mtu anayesaishi kukua yeye ni mkristo lakini anajulikana tu kanisani lakini huku hajulikani maana ukifika huku kwenye society ukifika kwenye plot tabia zake na mienendo yake inakataa hadi anyesha nangi kweli yeye ameokoka lakini kanisani yeye anatambulika. No, if you want to know the maturity, the one of God says, you shall know them by their fruit. Matunda na ambao ya mtu anatoa, ndio na ambao inadhihirisha maturity ya mtu huyo. Inatambulisha kama mtu anakuwa. Inatambulisha kama Mkristo anakuwa. Mimi hata kukuja kanisa mahali mina hudumu Tukae na wewe hapo nitaweza kutambua kama unakuwa 
ama haukui kwa sababu nitakujua na jinsi na ambavyo unatofautisha mambo nitakujua jinsi na ambavyo unazidi na kujiweka jinsi na ambavyo unaendelea na kujifahamisha maana ukiangalia mtu na ambaye anamjua mkri anamjua Yesu maisha yake ni kubadilishwa huwa inabadilishwa mtu na ambaye anapotana na Yesu huwa anabadilishwa Paulo wakati alipotana na Yesu Kristo maisha yake aliweza kubadilishiwa maisha na sasa Paulo ule ambaye alikuwa anajulikana wa kuuana mwisho wake anasema ya kwamba nimeweza kufanyika mtumishi wa uhaki the slave to righteousness Paul became a slave of righteousness na katika maisha yake hakurudi nyuma kwenda kuendelea kuposecute kanisa bali aliendelea na kukua na kuendelea kuhubiri neno lake Mungu mpaka mahali Paulo akaweza kusema ya kwamba nimepigana vita vyangu salama na kujua ya kwamba ameweza kuwekewa taji huyo hivyo ndivyo unajua ya mtu ameleuka hivyo ndivyo unajua kwamba mtu anakuwa Somebody is mashwaring up. Lakini wacha nikwambie. Ukiona mtu na ambaye ameokolewa, ametoka katika pombe. Lakini bado huyo mtu akisikia kuko na pati, bado unampata pale kwenye pati. Mwaka nenda mwaka rudi. Akitiwa ka pombe anaenda na kunywa kidogo anarudi. That person is not growing up. That person is not maturing up. Mimi ninajua hata huyo mwanamke na mali wa kuuza mwili wake. Mavazi na ambayo ameokoka akiwa anavaa wakati anaendelea kujua Yesu, wakati anaendelea na kufundishwa nena, anaendanga kibadilisha, anaenda kibadilisha wardrobe yake, anaenda kibadilisha wardrobe yake, anabadilisha mavazi yake. And soon and very soon you will see the different person na utaweza kutofautisha mtu wa kale na mtu mpya utaweza kutofautisha kutofautisha mbaji ndivyo akasema utanitambua aje kama nimeokoka akasema utanijua kwa matendo si kwa maneno ya mdomo si kwa maneno si usuhuda wa mdomo eh naweza kukupa kiposa sauti ushuhudie jinsi na ambavyo umeokoka lakini mtu wa Mungu matendo yako ikue inakataa eh naweza ikia mtu hapa mtu akuje nimpea microphone aseme ya kwamba nimeokoka Yesu ni bwana nimeka mbinguni bado ninasubiri kurudi kwake Yesu lakini wale watu na ambao wanamjua wakitazama matendo yake waniambie mchungaji umetuaibisha kwa kupatia hiyo mtu microphone maana watu wanakujua na watu wanafahamu wanajua wakofu wako mahali umefika katika plot na ambayo unaishi watu wanajua kama umeokoka ama hujaokoka that is the thing that is the mystery hata nikwambia ukweli leo hiyo plot unaishi maneiba wako majirani wako au unaonanga wanaenda pata usiku. Eh. Wao ukienda kwa mikesha. Hawa hawa wanaenda outing Sunday. Wao ukienda kanisa Jumapili. Hawa wanaweza shuhudia kama umeokoka ama hujaokoka. Hawa. Watoto wako wanajua mama kama umeokoka ama hujaokoka. Maneno na ambayo unatamka The words that comes out of your mouth speaks a lot. Inasema kweli kama umeokoka ama haujaokoka. Vitu na ambavyo viko katika simu yako. Inasema kweli kama wewe umeokoka ama haujaokoka. <laughs> eh. Yeah. Naomba nipatie simu yako nione. Ninge tu kwa gallery. Ninge kwa history ya group ninge kwa historia ya YouTube. Mimi angalie vitu na ambazo tunatamanga huko. 
Vitiano uko ninapata wewe ni mtu wa Mohidi na Jackson na nini hizo na pornography Nijue kama umeokoka au ama hujaokoka Na Mungu anasema ya kwamba katika kitabu cha James Yakobo anasema with the same same mouth you curse and with the same mouth you bless kwa hiyo hiyo mdomo ndio na ambayo unalaani nayo na hiyo hiyo mdomo ndio na ambayo unabariki nayo anasema maneno na mwili toka katika midomo yetu wacha ikaweze kuwa na tofauti yani he saying that the lifestyle that we are living maisha na ambayo tunaishi wacha ikaweze kuwa na utofauti hivi mtu akikutazama ataweza kutambua wewe umeokoka ama hujaokoka tabia na mienendo na ambayo unaishi mavazi na ambayo unavalia mambo na ambayo unayofanya inakutambua inasema kweli inakushuhudia wewe kama ni mtu wa Mungu ama wewe ni Muislamu ama wewe ni Muindi wacha mambo na ambayo unafanya ikaweze kusema kweli Ah na wewe kubarikiwa itasabika wewe. Kwa hivyo kitabu cha Malaki inatuambia ya kwamba basi nani mtaweza kutofautisha yale na ambayo ni uhaki na yale na ambayo ni maofu. Anasema nani mtaweza kutofautisha wachungaji na ambao ni wa kweli na wachungaji na ambao ni wadanganyifu. Kama hawezi kutofautisha hiyo shauri yako. If you cannot discern a true man of God and a first man of god then you are in danger uko hatarini maana hata wacha, hata wachawi utawaita men of god jezebeli utamuita man of god utamuita nabii eh sinema ya mungu linasema katika kitabu cha ufunuo 2:18 19 na 20 anasema huyo mwanamke ambaye ni jezebeli ambaye anajiita nabii. Eh? Sasa anasema usipojua kutofautisha. Usipojua kutofautisha. Nabii wa kweli na nabii wa uongo utajipata wote ukiwaita manabii wa Mungu. Usipotofautisha mtu wa Mungu na mchawi, wote utawaita watu wa Mungu. Eh? Ukikuwa wewe hauji kutofautisha a uh, uponyaji wake Mungu hauji kutofautisha ishara zake Mungu hauji kutofautisha a uh, miujiza yake Mungu na miujiza ya kutoka kwa shetani uko kuatuka hatari sana maana neno la Mungu linasema ya kwamba nyakati hizo wataitisha hata moto kutoka juu mbinguni na moto itashuka na sasa kama haujui kutofautisha miujiza yake Mungu na sasa neno linasema hawa manabii wa uongo wataitisha hata moto inatoka juu mbinguni. Hakika si uko katika hatari. Kwa hivyo acheni tu watu na ambao wako na hekima, watu na ambao wanamfahamu Mungu na watu na ambao wanampendeza Mungu. Watu na ambao wanatembea katika hekima, wao humpendeza Mungu. Let our characters portray the characters of the apostles and the prophets. The the characters which are godly characters na tukifanya hivyo tutaweza kubarikiwa katika jina la Yesu wacheni tukaweza kuomba katika jina la Yesu Mungu mwenye nguvu na utukufu wote ninakutukuza na kuheshimu jina lako mfalme wa amani na kusema ni asante kwa sababu ya neno lako Jehova mfalme uishie milele ninakutukuza kwa sababu umenena na watu wako ni asante Mungu mwaminifu kwa sababu ya ujumbe na ambao umeweza kutupa. Ufalme wa amani tungeupata ukweli huu wapi? Kama sio kwako Bwana Yesu. Jehova ninatubu kwa sababu ya watu wako na ambao wanaishi katika hali na ambayo ya kupuuza mambo. Wanaishi katika hali na ambayo ni ya kutotofautisha yale na ambayo wanafaa kufanya na yale na ambao hawafai kufanya baba ninatubu 
nikiomba msamaha tusamee mfalme wa amani na utulehemu Jehova katika jina la Yesu sasa Mungu wetu wa mbinguni ninakuomba kaweza kuweka huru watu wako na mababa wamefungwa katika mambo na ambayo hayafai watu na mbao wamebebwa na tamaa za dunia watu na mbao walidanganywa hata na manabii wa uongo baba wafungwe na kuwaweka huru katika jina la Yesu wacha watu wako Mungu wetu wa mbinguni maana wamesikia kweli wako ukweli wako kawaweke huru katika jina la Yesu Kristo na kuanzia siku ya leo wakaweza kutofautisha baina ya utaya yale na ambayo ni takatifu na yale na ambayo ni chafu katika jina la Yesu bariki watu wako baraza zinakubariki kazi na ambazo baba zinakubarika ba kazi na ambazo zinaleta hata utukufu katika jina la Yesu wainua watu wako na kuwatendea mema katika jina la Yesu Kristo rejeshea watu wako tumaini wale na ambao baba hawana tumaini warejeshee amani wale na ambao hawana amani katika jina la Yesu ukifanya hivyo mfalme mwenye nguvu na rehema sifa na utukufu na heshima zote ni zako pokea sifa bwana pokea heshima Mungu wetu katika jina la Yesu tumeomba hata na kushukuru amen amen and amen Mungu wa amani awabariki na akaweze kuwatendea mema katika mambo yote. Mungu ni mwaminifu kila saa na kila dakika yeye anakuanga ni mwaminifu. So God bless you. Shalom. Shalom.